நல்ல சிவத்தை கொலை பண்ணணும்னு வந்தவனுக்கு மண்டபத்தை கேன்சல் பண்ணணும்னு அவசியம் எப்படி வந்தது இப்படி நாங்கள் யோசிக்கல சார் போலீஸ் மாதிரி உங்களால் யோசிக்கவும் முடியாது சந்தேகப்படவும் முடியாது கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க முத்து உங்க அண்ணன் வேலை பார்க்கிற கம்பெனியில லவ் அஃபர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைங்க சார் இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு வேற ஏதாவது லவ் அஃபர்ஸ் இருக்கா அண்ணி ரொம்ப நல்லவங்க சார் இல்ல அந்த பொண்ணை வேற யாராவது லவ் பண்ணிருப்பாங்களா சார் அண்ணி யாரையும் ஏறெடுத்து பார்க்கிற கேரக்டர் இல்லைங்க சார் அவங்க அப்பாவுக்கு விரோதிங்க சார் அப்படியே இருந்தாலும் அவங்க அப்பாவை தானே சார் அட்டாக் பண்ணணும் எங்க அப்பாவும் ஏன் சார் பல ஆங்கிள்ல யோசிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஏன்னா நான் போன்லயே விசாரிச்சேன் வந்தவன் பக்கா பிளானோட வந்திருக்கான் அப்படின்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட சிசிடிவி கேமரா ஒரு வாரமா வேலை செய்யல அது உங்களுக்கு தெரியுமா சார் சிசிடிவி இருக்குங்களே சார் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் இருக்குது ஆனா வேலை செய்யல இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவன் இவ்வளவு போல்டா கொலை முயற்சி பண்ணியிருக்கான் இல்லனா ஐசியூக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள சாதாரணமா வந்துட முடியுமா வீடியோல படம் பதிஞ்சிருக்கோம்ல ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு சார் எங்க அப்பா உயிருக்கு அடுத்து எப்ப ஆபத்து வருமோனு பயமா இருக்கு சார் சும்மா பேச்சுக்கு சொன்னமா கவலைப்படாதீங்க நல்ல சிவன் எப்ப கண்மூடிப்பாரு ஆறு மணி நேரமாவது ஆகும் சார் ஓ அது வரைக்கும் நான் விசாரிக்கிறேன் உங்க அப்பாவையும் விசாரிக்கணும் அவரு தான் ஏதாவது குளோ கொடுக்கணும் கான்ஸ்டபுள் சார் நல்ல சிவன் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே தான் டியூட்டி ஓகே சார் பயப்படாதீங்கம்மா நான் ஈவினிங் இளவரசின் <laughs> 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 அவ திடீர்னு உள்ள வந்துட்டா அவளை நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல ரிலேஷனா அந்த டைம்ல எப்படி வந்தாங்க அதான்டா எனக்கும் தெரியல ஆனா அவ டாக்டர்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த நேரம் அவளுக்கு என்ன வேலை அவ என்ன பார்த்தாலா ம் அவ என்ன பாக்க கூடாதுன்னு கட்சி பட்டிக்கிட்டேன் அவ எனக்கு பெரிய ஷாக் கொடுத்துட்டாடா இப்போ உன கெட்டு போலடா சந்தியான கல்யாணம் நடக்க நின்னு போச்சுடா அந்த தண்டனை அவளுக்கு பத்தாதுடா மந்திரவாதியோட உயிர் பச்சை கிளியில் இருக்க மாதிரி சந்தியாவோட சந்தோஷம் உயிர் எல்லாமே செல்வாவோட குடும்பத்தை சுற்றி தாண்டா இருக்கு செல்வாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் நாம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை பார்த்து சந்தியா துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒழுங்கா <laughs> 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 
டேய் நீ அது படிச்சு கௌரவமா இருப்பனே பார்த்தா நீ உங்க அப்பன மாதிரியே பண்றியடா சொல்லுடா ஒழுங்கா பள்ளி கூட போவியா போய் சொல்ல மாட்டியா ஏன் அப்படி போய் சொல்லி உயிரை வாங்குற நாங்க தான் நான் எழுது படிக்காம இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நீ அது ஸ்கூலுக்கு போலாம்ல அலையெல்லாம் பிசு பிசுன அழுக்கு ஒரே மண் காலையில எந்திரச்சா போடு வளையற போய் வெடிடா சொல்லுடா இனிமே ஒழுங்கா பள்ளி கூட போவியா போவியா வாய் திறந்து பதில் சொல்லுடா நீ ரெண்டு நாள் ஸ்கூலுக்கு போலனா நான் நாலு நாளைக்கு போய் ஜவாப் சொல்ல வேண்டியிருக்கு சொல்றத கேப்பியா ஒழுங்கா பள்ளி கூட போறியா சொல்லுடா கேக்குறியா அமைதியாரு <laughs> அவ சொல்றதுல என்ன தப்பு புள்ள இல்லாதவளுக்கு தான் புள்ளையோட அருமை தெரியும் அவளால புள்ளைய பெத்துக்க முடியலன்னு தான் வேற எவகிட்டே கொடுத்து சுமக்க விட்டா அவளும் வெளிநாடு போய் அல்பாயிஸ்ல செத்து போயிட்டா நீ மூணு பெத்துட்ட நாலு தடவை வேணான்னு கலைச்சிட்ட புள்ளையோட அருமை அவளுக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா அதனால தான் குழந்தைய பத்திரமா கூட்டு போ சொல்றேன்ல அடிக்காம கூட்டு போ வாடா உன்னால எவ்வளவு பேச்சு பாரு இனிமேத <laughs> ஏண்டி நமக்குள்ள என்னடி ரகசியம் என்னமோ அத நான் பாத்துட்டேன் இத பத்தி கேக்கலன்னா என் தலையே வெடிச்சிரும் என்ன மெடிக்கல் ஃபைல் அது அதுவும் பெங்களூர் ஆஸ்பத்திரியில ஏ சென்னையில நல்ல டாக்டரே இல்லையா உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் நீயும் நானும் ஹாஸ்டல் மேட்ஸ் நாளைக்கு உனக்கு ஏதாவதுனா எனக்கு தெரியணும் எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா உனக்கும் தெரியணும் அதனாலதான் கேக்குற சொல்லு என்ன மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அது இது எந்த இல்ல பொய் சொல்லாதடி நீ பேர பாக்கலையா அதுக்குள்ளதான் நீ புடிங்கிட்டியே படி மகாலட்சுமி அப்படின்னு பெங்களூர்ல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவளுக்குதான் பிரச்சனை அவளுக்கு யாருமே இல்ல அதனாலதான் மாசம் மாசம் ஒரு வாரம் அவளை பார்க்க போறேன் உனக்கு உப்பு புளி போட்டு விளக்குனது போதுமா இனிமே ஊ வேலைய மட்டும் பாரு சாரி மாதாயே கோச்சிக்காத ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட சிந்தாத உணர்ச்சியை யாரும் மதிக்கிறாங்க 
காயத்ரி இறந்துட்டாங்கிற வருத்தத்துல நான் இருக்கேன் என் குழந்தை போயிடுச்சேங்கிற ஆதங்கத்துல இருக்கேன் அந்த சம்பந்தமே இல்லாத விஷயத்துல கூட யாராவது ஒருத்தரை நீ இழுத்து வச்சு பயப்படணும்மா <laughs> யாருக்கு பதில் சொல்லணும் ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்க நீ பலசாலியா இருக்கும் போது பலவீனமா இருக்கிற மாதிரி வேஷம் போடணும் பலவீனமா இருக்கும் போது பலசாலியா இருக்கிற மாதிரி நடி அப்பதான் எதிரிங்கள ஜெயிக்க முடியும் நிம்மதியாவும் வாழ முடியும் பிரமாதாத்த நீங்க கொஞ்சம் விவகாரமான நினைச்ச பரவாயில்ல உங்ககிட்டே விஷயம் இருக்கு இப்ப நீங்க ஜெயந்திக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் எனக்கு புதுசு ஏதோ உன் மனசு கஷ்டப்படுறத பார்த்து என் மனசுக்கும் கஷ்டமா இருக்கு மாப்பிள்ள எனக்கும் பேர பிள்ளைங்களை பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா நீங்க ரெண்டு பேருமாவது நாலு இடம் போயிட்டு வரீங்க கோவில் குளம்னு போறீங்க மத்த ஜனங்களோட பழகி உங்க கவலையை மறக்கிறீங்க ஆனா ஒரு ஆயுள் கைதி மாதிரி இந்த வீல் சேர்லயே உட்காந்துட்டு இருக்க இந்த வீட்டுல எத்தனை சபர் இருக்கோ எத்தனை கதவு இருக்கோ அதுல ஒண்ணு எனக்கு கொஞ்சத்துக்கும் பேசுறதுக்கும் ஒரு பேரனோ பேத்தியோ ரொம்ப தேவை வாழறது ஒரு முறைதான் நம்மளை எழுப்புறதுக்காக சூரிய ரெண்டு முறையா ஒதுக்க போது இப்ப கண்ணு முடிச்சு இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க பழகிக்கலன்னா இன்னொரு ஜென்மத்துல நம்ம மூணு பேரும் எங்க எங்கயோ எல்லா கஷ்டத்துக்கும் ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த மருந்துக்கு பேரு தான் மரணம் அந்த சாவு வரத்துக்குள்ளையாவது என் பேரனு கொஞ்சம் ஆசையா இருந்த இனிமே என் பேர பிள்ளை இல்லைன்ற ஏக்கத்துல என் கட்ட வேகமான கூட தெரியல ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற நே தெரியாதான் அவர் அழுதாரு எனக்கு நீ அழுத ஒண்ணு அழ வேணாம் சொல்லிட்டு நானே அழுவுற பாரு மாப்பிள்ள கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாரும் ஏதாவது ஊர் பக்கம் போயிட்டு வரலாமா இல்ல இந்த வீட்டையாவது மாத்தி பாக்கலாம் ஒருவேளை இந்த வீட்டு ராசி கூட நம்மள எப்படி படுத்ததோ என்னமோ சரிங்க மாப்பிள்ள ஜெயந்தி நீ மனசு போட்டு குழப்பிக்காதம்மா பிரச்சனைங்கிற போட்டு கொடுத்த சாமி அத திறக்க சாவி செய்யாமலா இருப்பான் நல்லது நடக்கும் மாப்பிள்ள கொஞ்ச நாளைக்கு அவளை தனியா விடாதீங்க சரி டைம் ஆச்சு தூங்குங்க
வாங்கப்பா ஆ பாத்து வாங்கப்பா பத்ரோ ஆ பொறுமையாப்பா பாத்து நீ பாத்துடா பாத்து புடிச்சு பாத்துங்க பாத்துப்பா மெதுவா ஆ ஓகேடா ஏமா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டி போகாம இங்க வர சொன்னா வேண்டதல்ல இருக்குப்பா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சாமி கும்பிட்டு போயிடலாம் வாங்க மெதுவா சர்பங்க விட்டுப்பா பாத்து வாங்க 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 அர்ச்சனை ஆரம்பிச்சிடுறேன் நாராயணி <laughs> அப்படியே தாத்தா உரிச்சு வச்சிருக்கான் ஆமா அதாரு முத்து சின்னவன் அப்படியா என்ன விட்டுட்டு அவ்வளோ கேப்பு தள்ளி நிக்கிற இல்ல பத்தா இந்த கேப் வந்து இதுதான் ஜென்ரேஷன் கேப் அத்த அவங்கிட்ட வாய கொடுத்து மாட்டிக்காதீங்க அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஏய் இவன் தாத்தாவையே வெத்தலை பாக்க போட்டு முழுங்கினவன் நானு போவியா ஏன்பா இது வரைக்கும் நான் இவங்களை பார்த்ததே இல்லையப்பா இல்லைப்பா என் அம்மா சின்ன வயசுலேயே நான் பிறந்ததுமே தவறிட்டாங்க இவங்க தான் என்னை தூக்கி வளர்த்தவங்க இவங்க என் பெரியம்மா ஆனால் நான் அம்மா தான் கூப்பிடுவேன் அவங்க பேர் வீராயிப்பா ஏதோ சின்ன மனஸ்தாபத்தில் இந்த பக்கமே வராமல் இருந்துட்டாங்க அப்பப்பா ஊர் பக்கம் வந்து போனா தானே உறவு நிலைக்கும் இவனை சின்ன வயசில் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஒன்ன நான் பார்த்ததே இல்லை உடம்பு <laughs> 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 நீ தாங்க <laughs> 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 
நல்ல வசதியா வீடு கட்டி வச்சிருக்கிற போறவர் உங்க கண்டுபடாது இந்த காஞ்சு போன ஊர்ல வெள்ள இருக்கம் வேறு கிடைக்குமோ என்னமோ தெரியல இது ரொம்ப ஓவரா இல்ல சென்னை உங்களுக்கு காஞ்சி போன ஊரா நீ நிறுத்து பேராண்டி அப்பதா வெள்ள இருக்கம் வேறல விநாயகர் சிலை கிடைச்சதுனா அத வாங்கிட்டு வா சரிங்க அப்பதா எதுக்கு வெள்ள இருக்கம் வேருக்கு மருத்துவ குணம் அதிகம் ஓ வெள்ள இருக்கம் வேறு வீட்ல இருந்துச்சுனா கண்ட்ரஸ்டி வராது தீய வெனையில போயிரும் உனக்கே தெரியும் Good morning, Mary. Good morning.